సో యేసు క్రీస్తు కుమారులుగా కుమార్తెలుగా లేక క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన తర్వాత దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పిలిచాడు ఈ భూమి మీద ప్రభు మనకు పెట్టినటువంటి పని ఏంటి మనం ఏ ఉద్దేశంతో నడిపించబడుతున్నాం దేవుడు మన నుంచి ఏమి ఆశిస్తున్నాడు అనేది ఒక్కొక్క అంశంగా ఒక్కొక్క అంశంగా మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం విఆర్ ఎలక్టెడ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనము లోకాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి పిలువబడ్డాం అన్న విషయం ఈ మాట మీరు మన మనసులోకి వచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్గా లోకములో ఎంతమంది ప్రభావితులైన వారు ఉన్నారు అన్న మాట మన మనసులోకి వస్తుంది కదా సో మన చుట్టూ చూసుకుంటున్నప్పుడు చరిత్రలో వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మహాత్మా గాంధీ ఒక అబ్దుల్ కలాం ఒక మదర్ తెరీసా ఒక ఇందిరా గాంధీ లేక ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే కొన్ని వందల పేర్లు మనం చెప్పుకోవచ్చు నెర్సల్ మండేలా అబ్రహాం లింకన్ ఇంకా కొన్ని వందల పేర్లు మనం చెప్పుకోవచ్చు చరిత్రలో వారు ఏదైతే చరిత్రకు వదిలి వెళ్ళారో ఏదైతే నేర్పించగలిగారో వారి వాల్యూస్ను బట్టి వారికి ఉన్నటువంటి విధానాలను బట్టి చరిత్రను ఏ రీతికైతే ఉద్ధరించగలిగారో దాన్ని మనము ఈరోజు ప్రేరణగా తీసుకుని వారి ద్వారా ప్రభావితం చేయబడుతున్నాం కాబట్టి ప్రభావితం చేయబడటం లేక ప్రభావితం చేయటం అంటే ఏంటో మీలో చాలా మందికి తెలుసు కాబట్టి నేను దాన్ని ప్రత్యేకంగా డిఫైన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఒకవేళ మనము దాన్ని నిర్వహించాల్సి చూస్తే ఇట్స్ ఏ పవర్ ఆర్ ఏ కెపాసిటీ టు యునో డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ గివ్ దెమ్ ఏ ఇన్స్పిరేషన్ కదా ఇది కేవలము నోటి మాట ద్వారానో ప్రవర్తన ద్వారానో ప్రసంగాల ద్వారానో కాక ప్రవర్తనతో కూడా ప్రత్యేకంగా కానివ్వండి పరోక్షం కానివ్వండి మరొక వ్యక్తికో లేక వ్యవస్థకో మనము ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండగలిగితే ప్రేరణగా ఉండగలిగితే మరలా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రేరణ అనేది ఎంత మాత్రం కూడా ప్రభావితం చేయడం కాదు ప్రేరణ అనేది ఒక వ్యక్తినో వ్యవస్థనో ప్రభావితం చేసే ప్రాసెస్లో ఒక మొదటి మెట్టు మాత్రమే అర్థమైంది అన్నమాట ప్రభావితం చేయటం వేరు ప్రేరేపించటం వేరు ప్రేరేపించటం అనేది హీరన్ దెన్ జరుగుతుంది ప్రభావితం చేయటం అనేది కంప్లీట్గా ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ రిజల్ట్ ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ కంక్లూషన్ అన్న విషయం మనం ఒక ప్రేరణాత్మకమైనటువంటి వ్యక్తిత్వంతో పరోక్షంగా కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ ఇతరుల జీవితాలను ఇతరుల మనస్తత్వాలను ఇతరుల ఆలోచనలను ఉద్ధరించటం అనేది ఈ ప్రభావితం చేయడం అన్నమాట తెలుగులో నేను గాడ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వేరు ఓడ్లీ ఓడ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వేరు లోకోలో మనం చూస్తే వాట్సాప్లో లేక ఫేస్బుక్లో సోషల్ మీడియాలో చాలా స్టోరీస్ మనం చూస్తాం ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీస్ లేక ఎంతమంది అయితే జీవితాన్ని లేక చరిత్రను ప్రభావితం చేశారు కంపారింగ్ విత్ దట్ విత్ ద గాడ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దేవుడు ఆధ్యాత్మిక కోణంలో దేవుని చేత రక్షించబడిన వారంగా దేవుని పిల్లలుగా బాహ్య లోకాన్ని మనం ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయాలో లేఖనాలు అనేక రీతులుగా ఆయన ఉదాహరించినట్లుగా మనల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లుగా మనం మాట్లాడుతున్నాం ఈ దినాల్లో మనం చూసినప్పుడు సోషల్ మీడియా అనేది ఎంతగా పెరిగిపోయిందో మనకు తెలుసు సోషల్ మీడియాని వాడుకోవడం మనకు వచ్చు సోషల్ మీడియా ద్వారా బెనిఫిట్ పొందడం మనకు వచ్చు కానీ ఒక డేంజరస్ థింగ్ ఏంటంటే ఫేక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మన మీద క్రియేట్ చేస్తుంది కదా దీని అర్థం ఏంటో మీకు తెలుసు ఒక ఫేస్బుక్ ట్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒక వీడియో చూస్తారు ఆ వీడియో చూసినప్పుడు ఇమీడియట్గా దానివల్ల మీ ఆలోచన విధానం ప్రభావితం చేయబడుతుంది అది మీరు ప్రాక్టీస్లో పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఇమీడియట్గా మీ హృదయంలో ఒక విత్తనం అనేది నాటుపడుతుంది నేను ఎందుకు ఫేక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని అన్నానంటే మనం చూసేవి చూస్తున్నవి లేక చదువుతున్నది ఎంతవరకు నిజమో ఎంతవరకు ప్రయోజనకరమో మనం ఎగ్జామైన్ చేయలేకపోతే మనము ప్రభావితం చేయబడే వాళ్ళంగా ఉంటాం తప్ప ప్రభావితం చేసే వాళ్ళంగా ఉండలేము నా మాటలు మీకు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటాను దేవుడు మనల్ని ఇతరుల చేత ప్రభావితం చేయబడడానికి మాత్రమే కాదు ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి కూడా పిలిచాడు ప్రభావితం చేయబడటం అంటే నాకు ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నాడు ఒక గొప్ప దైవజ నుండి బట్టి నేను నేర్చుకున్నాను అతని చేత అతని విలువలను బట్టి అతని ప్రార్థనా జీవితాన్ని బట్టి అతని సేవా జీవితాన్ని బట్టి నేను ప్రభావితం చేయబడ్డాను అది కాయిన్ లో ఒకవైపు మాత్రమే కానీ నాకున్న బాధ్యత ఏంటంటే నేను ఒకరి చేత ప్రభావితం చేయబడినట్లుగా నేను నా కుటుంబాన్ని నా సంఘాన్ని నా సమాజాన్ని నా చుట్టూ ఉన్న వ్యవస్థను నా విలువలతో నా ప్రవర్తనతో నా ఆలోచన విధానముతో వ్యవస్థను ప్రభావితం చేయడానికి దేవుడు నన్ను ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ గా సెంటర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ గా దేవుడు నన్ను పెట్టినట్లుగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మీరు మీ కుటుంబానికి లేక మీ పిల్లలకు మీరు స్కూల్స్లో పనిచేస్తుంటే 
లేక కాలేజెస్లో పనిచేస్తుంటే లేకపోతే ఆఫీసులో పనిచేస్తుంటే మీరు ఒక కమ్యూనిటీలో జీవిస్తుంటుంటే ఎక్కడకు వెళ్ళినా దేవుడు మన మీద పెట్టినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మన భక్తి ద్వారా మన ప్రార్థన ద్వారా మన మంచి అలవాట్ల ద్వారా మన విధానాల ద్వారా మనం ఇతరులను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి పిలువబడ్డామన్న వాస్తవాన్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా గమనించరాదు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి అంటే చాలా మందికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం వేరు డామినేట్ చేయటం వేరు అనే విషయం చాలా మందికి తెలీదు డామినేషన్ అనేది వేరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం అనేది వేరు ప్రభావితం చేయటం అంటే ఎప్పుడు మాట్లాడడం అనే కాదు ప్రభావితం చేయటం అంటే నిలబడి వాక్యాలు చెప్పి మీలో ఏవో నాలుగు విత్తనాలు నాటడం కాదు ప్రభావితం చేయటం అంటే గొప్పగా ఉన్న టాలెంట్ చూపుకోవడం కాదు ప్రభావితం చేయడం అనేది ప్రత్యక్షంగా జరగచ్చు పరోక్షంగా జరగచ్చు ప్రభావితం చేయడం అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత అనేది మనము మొదటి పేతృపత్రికలో చూస్తున్నాం మొదటి పేతృపత్రిక మూడవ అధ్యయం పదిహేనవ వచ్చిన రాయబడిన మాట ఏంటంటే మీరు ఏ విశ్వాసం అయితే కలిగి ఉన్నారు ఒకవేళ బైబిల్ ఉంటే మీరు తీయండి మొదటి పేతృ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచ్చిన మనం చూస్తే మీరు ఏ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారో ఏ విలువలు కలిగి ఉన్నారో లేక ఏ హేతువు ద్వారా మేము మీరు ప్రభువుని అంగీకరిస్తూ ఉన్నారో మిమ్మల్ని హేతు అడుగు ప్రతి వానికను మీరు సమాధానం చెప్పు నిమిత్తము ప్రతి క్షణంలో కూడా సిద్ధంగా ఉండడని పేతురు అక్కడ రాస్తున్నాడు నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగి అనుక్షణం సిద్ధంగా ఉండాలని పేతురు అక్కడ రాస్తున్నాడు మీరు దీన్ని చేస్తున్నప్పుడు సాత్వికముతోను భయముతోను చేయమని కూడా పేతురు అక్కడ రాస్తున్నాడు ఈ మాటను ఈ కోణంలో మనం ఆలోచించగలిగితే ఇతరులను ప్రభావితం చేయటం అనేది దైవిక బాధ్యత అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దీన్ని మనం చేయడంలో ఇది కూడా ఒక పరిచర్య అని మనం గ్రహించాలి దేవుని స్తోత్రం ఒక వ్యక్తి కొన్ని లక్షల మంది ప్రసంగం చేస్తే అది ఎంత ఫలభరితమైందో లేక ఒక వ్యక్తి అద్భుతంగా ప్రసంగం చేస్తేనో గొప్ప సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటేనో లేక తనకున్న విధానాల మధ్య ఇతరులకు సహాయం సర్వీస్ చేస్తేనో ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షంగానో ఇతరులను పురికల్పడము లేక ఇతరులను ప్రభావితం చేయడం అనేది కూడా అంతే దేవుని దృష్టిలో గొప్ప పరిచర్య ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దేవుడు మీకు పెద్ద పెద్దగా ప్రసంగాలు మాట్లాడే వరము ఇవ్వలేకపోవచ్చు లేక భయం మీరు కలిగి ఉండొచ్చు మీరుంటున్న పరిస్థితిలోనే స్కూలా ఆఫీసా లేకపోతే కమ్యూనిటీయా మీరుంటున్న గ్రామమా మీరుంటున్న పరిస్థితిలో యు ఆర్ కాల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ పీపుల్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం అనే మాట ప్రత్యక్షంగా లేదు కానీ దీని గురించి కొన్ని ఉదాహరణలు లేక కొన్ని ఛాయలు అనేవి మాత్రం రాయబడ్డాయి మత్తి సువార్త ఐదో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో మనం చూస్తే అక్కడ ప్రభు వారు మనల్ని సాల్ట్ తో పోల్చారు కదా మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు ఎందుకు ఉప్పై ఉన్నారు అని దేవుడు పోల్చాడు అంటే మీరు బయట కనిపించలేకపోయినా మీరు బయటకు మీరు గొప్ప గొప్పగా మీరు బయట లోకం చేత గుర్తించబడలేకపోయినా అంగీకరించబడలేకపోయినా ఆ మాటలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి గుర్తించబడలేకపోయినా అంగీకరించబడలేకపోయినా ఖచ్చితంగా మీ సారం అనేది సమాజాన్ని ఉద్ధరించగలగాలి మీ సారం అనేది అనేక మందిని ఖచ్చితముగా ప్రభావితం చేయబడాలనేది ప్రభు ఇక్కడ రాయబడిన మాట సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి అనే చోట దేవుడు ఉదాహరణగా మన గురించి వాడిన మాట ఏంటంటే ఐదవ అధ్యాయం పదహారో వచనము చూడండి మీరు పదమూడవ వచ్చిన నుంచి కూడా మనం చదువుకుంటే మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు ఉప్పు నిసారం అయితే అది దేని వలన సారం పొందును అది బయట పారవేయబడి మనుషుల చేత త్రొక్కబడుట గాని మరి దేనికి నీ పనికి రాదు మీరు లోకమునకు వెలిగై ఉన్నారు కొండ మీద నుండి పట్టణము మరుగై ఉండలేదు మనుషులు దీపం వెలిగించి కొంచెం మీద పెట్టరు గాని దాని ఇంట నుండి వారందరికీ వెలుగునిచ్చటకే దీప స్తంభం మీదనే పెడుదురు పదహారు వచ్చినము మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరిచినట్లు వారి ఎదుట మీ వెలుగును ప్రకాశింపనీయుడి ఈ ఆఖరి మాట ప్రాముఖ్యమైంది ప్రకాశింపనీయుడి లెట్ యువర్ లైట్ షైన్ అంటే ఏంటంటే ఇతరులను మీరు వెలిగించగలగాలి ఇతరులను ప్రభావితం చేయగలగాలి అనేది ఇక్కడ మనం వాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం సో ఉప్పు గురించి మనం ఆలోచిస్తే తెలియదా ఉప్పు కూరలో వేసిన తర్వాత లేకపోతే ఏదైనా వంటకూరలో వేసిన తర్వాత దాని రూపం మనం కనిపించదు కానీ దాని రుచి మాత్రం ఖచ్చితంగా మనము టేస్ట్ చేయగలుగుతాం మన పిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదహారో వచనంలో కూడా మనం చూస్తే పిలిపి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదహారో వచనంలో కూడా చూస్తే ఈ మాట కూడా మనం చదువుకుందాం చూడండి పిలిపి రెండవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం జనము మధ్యను మీరు జీవ వాక్యమును చేత పట్టుకుని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుచున్నారు ఎలాగా 
లోక మందు జ్యోతుల వల్లే కనబడుచున్నారు ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలనే మాట జ్యోతితో పాల్చబడింది అక్కడ సాల్ట్ తో మార్చబడింది ఇక్కడ జ్యోతితో మార్చబడింది ఏమండి లైట్ అనే దాన్ని మనం ఎలాగ డిస్క్రైబ్ చేయగలం వెలుగుకు ఏమైనా రూపం ఉందా లేక వెలుగుకు ఏమైనా క్వాలిటీ ఉందా ఇది వెలుగుస్తుంది ఇతరులను వెలుగులోనికి తీసుకొస్తుంది వెట్టను పుచ్చిస్తుంది కానీ దాని రూపమో లేకపోతే దాని యొక్క గుణమునో మనము క్యారెక్టరైజ్ చేయలేం అలాగే క్రైస్తవులు కూడా ఇక మందిని వెలిగించే వారంగా అనేక మందిని చీకటి నుండి వెలుగులు నడిపించే వారంగా ఉండాలని ఇక్కడ లోక మందు మీరు జ్యోతుల వలె కనబడుచున్నారు ఎంత గొప్ప మాట మనము సారము కలిగిన ఉప్పు వలె ఉండాలి రెండవదిగా మనము జ్యోతుల వలె ప్రకాశించే వారంగా ఉండాలి కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ఎందుకు వెలిగించాడు దేవుడు మనల్ని ఎందుకు వెలుగుగా మార్చాడు ఇదే ఇదే తిమోతి పత్రికలో మనం చూస్తే మీలో ఉన్నటువంటి కృపావరములను నిత్యము మీరు ప్రజ్వలింపనీయుడి అన్న మాట ఆ పౌలు భక్తుడు తిమోతికి రాస్తున్నాడు స్టీర్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ యూ స్టీర్ ఆఫ్ దేవుని పెట్టారా ఒక విషయం నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇతరులను ప్రభావితం చేయాలి అనేది దేవుడి భూమి మీద మనకి ఇచ్చిన ఒక దైవిక బాధ్యత నా వల్ల కాదు అంటే ఎలాంటి ఆ జ్ఞానమైన ఆలోచన లేదు అందరి వల్ల అవుద్ది దేవుడు మనలందరిలో కూడా వెలుగుతో పోల్చాడు మనలందరినీ సారముతో పోల్చాడు మొదటి తెస్తోని పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన రాయబడిన మాట ఏంటంటే మీరు సహోదరుని వల్లే ఒకరినొకరు కట్టుకునుడి అన్న మాట రాయబడింది యు బిల్డ్ వన్ అన్ అందర్ ఒకరినొకరు కట్టుకోవాలి ఒకరినొకరు మనం నిర్మించుకోగలగాలి ఎలా నిర్మించుకోగలగాలంటే ఒకరి ద్వారా ఒకరు మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకోగలగాలి ఒకరిని బతి ఒకరు మనము ఎన్లైట్ చేయబడాలనేది ఈ వాక్యం యొక్క సారాంశమైంది కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటం అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యము మనం అనేక రీతులుగా బోధిస్తున్నాం మనం మొట్టమొదటిగా చూస్తే ఫ్యామిలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మన మీద ఎక్కువ ఉంటుంది కదా మీరు పెరిగినటువంటి కుటుంబ నేపథ్యం అనేది ఏ విధంగా ఉందో ఎంత ఎలాగైతే ఉందో అది ప్రతి వ్యక్తి మీద ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో పరిస్థితులు ఒక్కొక్క రీతిగా ఉంటాయి ఒక్కో కుటుంబంలో విధానాలు ఒక్కొక్క రీతిగా ఉంటాయి ఒక్కో కుటుంబంలో మీరు పెట్టుకున్న అలవాట్లను బట్టి మీరు కలిగినటువంటి విలువలను బట్టి మీరు కలిగినటువంటి పరిస్థితులను బట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కు పాస్ అవుతుంది బైబిల్ లో కూడా మనం చూసినప్పుడు అట్లా ఆ తిమోతి పత్రిక మొదటి తిమోతి పత్రిక రెండవ తిమోతి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన రాయబడిన మాట ఏంటంటే తిమోతికి వచ్చినటువంటి విశ్వాసాన్ని బట్టి పౌలు ఒక అద్భుతమైన మాట రాస్తున్నాడు చూడండి అంటే కుటుంబంలో విశ్వాసము లేక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఎలా క్యారీ అవుట్ అవుద్దో మనం నేర్చుకుందాం రెండవ తిమోతి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ఆఖరి మాట నిర్మలమైన మనస్సాక్షితో నేను సేవించున్న దేవుని ఎడల కృతజ్ఞుడునై ఉన్నాను ఆ విశ్వాసము మొదట నీ అవ్వ అయిన లోయాలోను నీ తల్లి అయిన యునేకాలోను వసించెను అది నీ ఎందు సహవసించుచున్నది అలా లోయ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం అంటే అర్థం ఏదేనండి విశ్వాసం అనేదంట మొదట అవ్వలో ఉందంట తర్వాత తల్లిలోకి వచ్చిందంట ఆ తల్లిలో నుండి తిమోతికి విశ్వాసము సహవసిస్తుంది అంటే కుటుంబంలో మనం ఏ విశ్వాసం అయితే కలిగి ఉన్నామో ఏ వాల్యూస్ అయితే కలిగి ఉన్నామో తప్పనిసరిగా అవి మన పిల్లలకు పిల్ల పిల్ల తరాలకు జనరేషన్స్ గా ఫార్వర్డ్ అవుతాయి అన్న విషయము మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పేరెంట్స్ నుంచి కొన్ని వస్తాయి అలాగే సిబ్లింగ్స్ నుంచి తోబుట్టు నుంచి కూడా కొన్ని వస్తాయి చూడండి బైబిల్ లో కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే యోసేపు గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు యోసేపు జీవితంలో పది అన్నలు ఒకవైపు ఉన్నారు యోసేపు మాత్రమే ఒకవైపు ఉన్నారు ఆ పది అన్నలు కూడా ఈవిల్ డూవర్స్ చెడుతనం చేసిన వారిగా ఉన్నారు కానీ ఆ చెడుతనం యొక్క ప్రభావము ఈ యోసేఫ్ మీద పడకుండా యోసేఫ్ ఎప్పుడు కూడా తను తాను కాస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అలాగే సామ్యుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సమయల గురించి సమయలు ఏలి కుమారుల మధ్య బ్రతికిన ఆ కిలియోను మహులోను వారిద్దరి మధ్యలో బ్రతికిన సమయలు మాత్రం వారు చేసిన దుష్టత్వములు ఎప్పుడు కూడా పడిపోలేదు ఆ పాపము యొక్క ప్రభావము సమయల మీద పడకుండా ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఆపుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం సో కుటుంబంలో తల్లిదండ్రుల నుంచి ప్రభావితం చేయబడతాము అన్నదమ్ముల నుంచి ప్రభావితం చేయబడతాము అంతేకాకుండా భార్య భర్త నుండి భర్త భార్య నుండి కూడా ప్రభావితం చేయబడతాము అపస్తుల కార్యాల ఐదో అధ్యాయంలో అనన్నయ్య సఫీర గురించి మనం చూస్తున్నాం అనన్నయ్య పరిశుద్ధాత్మక వ్యతిరేకంగా అబద్ధం ఆడి ఇమీడియట్ గా అక్కడ చచ్చిపోయాడు అదే లెగసీలో ఈమె కంటిన్యూ చేసింది తన భార్య అనేటువంటి సఫీర కూడా అదే అబద్ధము సఫీర కూడా ఆడ్డాన్ని బట్టి ఆ ప్రభావంతులోనే ఈమె కూడా నడిపించబడ్డాన్ని బట్టి 
ఈ సఫీరా కూడా ఇమీడియట్ గా అక్కడే చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం బైబిల్ ఇలా చూస్తే చాలా చాలా కుటుంబంలో ప్రభావితం చేయబడటం అనేది ఉంది తల్లిదండ్రుల ద్వారా ప్రభావితం చేయబడతాం అన్నదమ్ముల ద్వారా ప్రభావితం చేయబడతాం మనకున్న స్నేహితుల ద్వారా ప్రభావితం చేయబడతాం అంతేకాకుండా భార్య భర్త ద్వారా భర్త భార్య ద్వారా కూడా ప్రభావితం చేయబడతాం ప్రభావితం చేయబడటం అనేది కాయిన్ కు ఒకవైపు ఉన్న మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఈ రోజు నీవేమై ఉన్నావో దాన్ని బట్టి నీవు ఎవరి చేత ప్రభావితం చేయబడ్డావు నీకు తెలుసు కదా కొన్నిసార్లు ఈ అలవాటు నాకు మా నాన్న ద్వారా వచ్చిందండి ఈ అలవాటు నాకు మా ఫాదర్ ద్వారా మా మదర్ ద్వారా వచ్చిందని మనం చెప్పుకుంటాం అంటే నీకు తెలియకుండానే పరోక్షంగా అది దాన్ని వారసత్వంగా సంక్రమించిందని నేను చెప్పట్లేదు కానీ చూడటాన్ని బట్టి లేక ప్రభావితం చేయడాన్ని బట్టి అలాగా వచ్చినట్లుగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమైన నాయకత్వంలో కూడా మనం చూస్తే చూడండి నాయకత్వంలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీలో ప్రభావితం చేయడం అనేది చాలా పెద్ద బాధ్యత అంటే నా వెనక్కి ఉన్నటువంటి మందను నేను ప్రభావితం చేసేవాడిగా ఉండలేకపోతే నేను ఏదో ఒక రీతిలో ఏదో ఒక విధానంలో పడిపోతున్నట్లుగా ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే లెక్క ప్రజలకు చాలా పెద్ద వైరాగ్యం నడిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం యహోషు ఆ ప్రజలకు ఆఖరిగా చెప్పిన మాట ఒకటే మీరందరూ నా వెనుకున్నా ఉండకలేకపోయినా నేను మాత్రము నా కుటుంబం మాత్రం యహోవాని సేవిస్తామని యహోషు పలికినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం యహోషు అంత స్ట్రాంగ్ డెడికేషన్ చేసిన తర్వాత స్ట్రాంగ్ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ పదిహేను వచ్చిన పదహారు వచ్చిన మనం చూస్తే జనములు జనముల పెద్దలు కూడా ఈ యొక్క యహోవశు చేసినటువంటి నిర్ణయంలోనే వారు నడిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం లేదా అక్కడ దేవతలు ఉన్నారు ఇతర దేవతలు లేకపోతే విశ్వాసాలు కూడా ప్రజలు తిరిగిపోతున్నట్లు కూడా కానీ నాయకుడిగా యహోవశు చేసినటువంటి ఆ తీర్మానము ఆ పన్నెండు గోత్రాల మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం నాయకులుగా దేవుడు మిమ్మల్ని పెట్టినప్పుడు లేక మీ కుటుంబానికి నాయకుడిగా మీరు ఉన్నప్పుడు మీ పిల్లలకు లేక మీ వెనుకున్న వారికి మీరు తీసుకునే నిర్ణయం అనేది ఎంత ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుందో మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమైన యహోషు ఒక్కసారి అనామం చేసిన తర్వాత ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా భయపడిపోయి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి వారు కన్ఫ్యూస్ అయినట్లుగా ఆ ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన మాట మనము ఫ్యామిలీలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడతాము నాయకత్వంలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడతాము అలాగే భార్య భర్తల ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడతాము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడటం అనేది కాయిన్ కు ఒకవైపు మాత్రమే ఇప్పుడు రెండవ బాధ్యత ఏంటంటే మనము ఎంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతున్నాము ఎలాగ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతున్నాము గాడ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామా లేక ఓల్డ్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామా అనేది ఈనాటి మన ప్రశ్న మనము మనకున్న పిల్లలు కానివ్వండి మీ కుటుంబం కానివ్వండి మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ కానివ్వండి మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం కానివ్వండి నిన్ను దేవుడు ఒక ప్రభావితం చేసే వ్యక్తిగా పెట్టాడు పీపుల్ మస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్ మీ వాల్యూస్ ను బట్టి మీ మాట తీరును బట్టి మీ ప్రవర్తనను బట్టి మీ భక్తిని బట్టి మీ విశ్వాసను బట్టి మీరు అనేక మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలగాలి మొదటిగా మీ పిల్లలు తర్వాత మీకున్నటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థ తర్వాత మీ సంఘము మీ సమాజము మీ ఆఫీస్ దేశం అనే మనము ప్రభావితం చేసే పిలుపును దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు అలా లోయ గొప్పగా సువార్త ప్రకటించలేకపోవచ్చు గొప్పగా ప్రసంగాలు చేయలేకపోవచ్చు కానీ పరోక్షంగాను ప్రత్యక్షంగానో మనము చేసే ఈ ప్రక్రియ అనేక మందిని ప్రభు దగ్గరకు నడిపిస్తుందన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమైన రోజు సంఘంలో మనం చూస్తే పిల్లరా చాలా దారుణమైనటువంటి వ్యవస్థలో మనం ఉన్నాం లోకములో ఉన్న వ్యవహారాలు అన్నీ కూడా సంఘాల్లోకి వచ్చేసినాయి లోకం యొక్క ప్రభావం అనేది సంఘం మీద బాగా పనిచేస్తుంది ఒక వర్షిప్ స్టైల్స్ మారిపోయినాయి ఆరాధన చేసే విధానాలు మారిపోయినాయి ఒకప్పుడు ఆరాధన చేస్తుంటే దేవుని అభిషేకం దిగి వచ్చే స్వస్థలు జరిగాయి ఈ రోజు ఆరాధన చేస్తుంటే అది క్రిస్టియన్ ఆరాధన లేకపోతే ఏదైనా రాక్ బ్యాండ్ జరుగుతుందా మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం ఒక పాట యూట్యూబ్ లోకి వస్తుందంటే ఒక పాట మనం వింటున్నామంటే అది డివోషనల్ సాంగ్ గా లేకపోతే క్రైస్తవులు అంటే ఎంత ఒబ్బుడిగా ఉండేవాళ్ళు ఎంత దైవికమైనటువంటి వస్త్రాలు వేసుకునేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే ఎస్పెషల్లీ సిటీలో ఉన్న చర్చెస్ లో చూస్తే చిన్న చిన్న వస్త్రాలు చేతులు పైకెత్తి ఆరాధన చేయాలంటే ఒట్ట ఎక్కడ కనపడద్దన్న భయములతో కనీసం దేవుడిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆరాధన చేసే వస్త్రధారణ చాలా మందిలో లేదు మనం చాలా దుఃఖించాల్సిన విషయం వీళ్ళ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి వాటి మీద దైవికమైనటువంటి వాటితో ప్రభావితం చేయబడకుండా లోక సంబంధమైన వాటి మీద వాళ్ళు వేసుకున్నారు కాబట్టి మనం వేసుకోవాలి ఒకవేళ వాళ్ళు వేసుకున్నారు కాబట్టి నేను వేసుకోకపోతే వాళ్ళ ముందు నా వాల్యూ బాధ్యము అన్న ఏదో ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ తప్ప 
దేవుడు నాకు ఇదే నిర్దేశించినటువంటి ప్రవర్తన నియమాలు ఇది లేఖనాల్లో నా కొరకు రాయబడిన మాట ఇది అని మనము దానికి కట్టుబడి ఉండలేదు కాబట్టి మనం ఇతరుల ద్వారా ప్రభావితం చేయబడుతున్నాం కానీ ఇతరుల్ని ప్రభావితం చేయబడట్లేదు అలా లూయా క్రిస్టియన్స్ గా మనము వీ మస్ట్ ఐడెంటిఫై అవర్ సెల్స్ వితౌట్ లూజింగ్ అవర్ ఐడెంటిటీ ఈ మాట మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్ వితౌట్ లూజింగ్ యువర్ ఐడెంటిటీ మన ఐడెంటిటీ ఏంటంటే ఏంటి మనము దేవుని బిడ్డలము మనము ఆ ఐడెంటిటీని కోల్పోకుండానే ఇతరులతో మనల్ని మనం గుర్తించుకోగలగాలి అలా లూయ ఉంటారు కదా నాలుగు నెలలు సహవాసం చేస్తే వాడు వీడు వీడు అవదు ఇప్పుడు మనం వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేకపోతున్నాం వాళ్ళని బట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కదా కాబట్టి మన వస్త్ర ఉదాహరణ ఎలా ఉంటుంది మన అలవాట్లు ఎలా ఉంటున్నాయి మన ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం మోతి మోతి పత్రిక రెండు నాలుగు అధ్యయనం పదవ వచ్చినాం ఆఖరి వచ్చినాం దేమ అనే వాడి గురించి రాయబడింది దేమాస్ అనేవాడు ఎందుకు గురించి రాయబడింది ఇతను గురించి నేను ఒక ఆర్టికల్ కూడా చదివాను దేమాస్ అనే అతని గురించి ఇతను సేవకుడయ్యుండి కూడా దేవుని పరిచారకుడయ్యుండి కూడా లోకం చేత ప్రభావితం చేయబడ్డాడు ఆ కల్చర్ చేత తను తను అణుచుకున్నాడు క్రిస్టియన్ వాల్యూస్ బదులుక ఓల్డ్లీ వాల్యూస్ తో తను తాను ఆయన కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి దేవుని పరిచయంలో పడిపోయిన వాడిగా ఉన్నాడు అందుకని మొదటి యాహాన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన పదహారు వచ్చిన స్పష్టంగా రాయబడిన మాట ఏంటంటే మీరు లోకమునైనాను లోకములో ఉన్న వాటినైనా నువ్వు ప్రేమింపకుడి ఒకవేళ ప్రేమిస్తే తండ్రి ప్రేమ అట్టి వాణిలో నిలవదు ఈ మాట చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఆజ్ఞ లోకముని మనము లోక సంబంధంగా ఎంతగా ప్రభావితం చేయబడుతున్నాం దాన్ని బట్టి మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఎంత హాని జరుగుతుందో మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి వారమైన మన చర్చెస్ మీద ప్రాముఖ్యంగా మన మెసేజెస్ లో మన సింగింగ్ లో మన వర్షిప్ స్టైల్స్ లో మన డ్రెస్ లో మన బిహేవియర్ లో లోకము చేత మనము ప్రభావితం చేయబడుతున్నాం కాబట్టి వీఆర్ కీప్ ఆన్ ఫైలింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద వరల్డ్ అరౌండ్ అస్ మన చుట్టూ ఉన్న లోకాన్ని మనం ప్రభావితం చేయడంలో మనం పడిపోతున్నాం అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమైన ఇప్పుడు బైబిల్ లో నుంచి నేను నలుగురు వ్యక్తులు మీకు చూపిస్తాను ఆ నలుగురు వ్యక్తులు వాళ్లకున్న పరిస్థితుల్లోని తమ చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని గొప్పగా ప్రభావితం చేయబడి చేశారు వాళ్ళని మనం గమనించినప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ నలుగురు జీవితం మీకు ప్రేరణగా ఈ నలుగురు చేత మీరు ప్రభావితం చేయబడి అనేక మందిని ప్రభావితం చేసేవారిగా మీరు ఉంటారు మొదటిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దానియలను మనం చూడాలి దానియలు జీవితాన్ని కనుక మనం ధ్యానం చేస్తే పరిస్థితులకు మించి పరిస్థితులకు మించి తనకున్న సమస్యలకు మించి దేవుని పట్ల గొప్ప సమర్పణ కలిగిన వాడు ఈ దానియలు అందుకని దానియలు తన నలుగురు నలుగురు స్నేహితులనే కాదు దానియలు కేవలము తనకున్న రాజునే కాదు నేటికి కూడా అనేక మంది జీవితాలను అనేక మందిని ప్రభావితం చేస్తున్న గొప్ప వ్యక్తిగా ఉన్నాడు దానియలు పరిస్థితులకు మించి దేవుని పట్ల సమర్పణ కలిగి ఉన్నాడు తన ఉద్యోగాన్ని చూసుకోలేదు తన ఉద్యోగం పోద్దను తనకున్న వారి మధ్యలో తనకున్నటువంటి అధిపతుల మధ్యలో తనకున్న పేరు పోద్దనో లేకపోతే దేవుని ఆరాధిస్తే రాజు తీసుకెళ్లే సింహాల బోన్లో వేస్తాడనో లేకపోతే తనకున్న ఉద్యోగం ఊడిపోద్దనో తన జీవితం ప్రభావితం చేయబడద్దనో తీసుకోలేదు కానీ దేవుని పట్ల తనకున్న సమర్పణ విషయంలో ఏ రీతిగా కూడా దానియలు రాజీ పడలేదు రాజీ పడలేదు నేడు మనం ఎందుకు దానియలు వల్ల ఉండలేకపోతున్నామంటే ఇమీడియట్ గా మనం లోక పరిస్థితులను బట్టి బంధువులను బట్టి స్నేహితులను బట్టి రాజీ పడిపోయి దేవుని దగ్గర మనం విరోధంగా జీవిస్తున్నాం ఒకవేళ మన భక్తి ఇతరులను ప్రభావితం చేయబడలేకపోతే మన డెడికేషన్ లో లోపం ఉంది మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన కమిట్మెంట్ లో ఎక్కడో దేవునికి మనకు వైరాగ్యం నడుస్తుందని మనం ఆలోచించుకోవాలి ఎక్కడో మన కమిట్మెంట్ లో లోపం ఉందని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి సో ఈ కమిట్మెంట్ అనేది పరిస్థితులకు మించి సమస్యలకు మించి రాజీ పడకుండా మనం ముందు కొనసాగలిగితే దానియలు వలె మనం అనేక మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాం మీకు తెలుసు కదా దానియల్ స్టోరీ తర్వాత నిబ్బగత్ నేజర్ కూడా సింహాసనం మీద నుండి దిగి వచ్చి పరుగు పరుగున దానియల్ దగ్గర పరిగెత్తుకోవచ్చు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగాడు చూడండి రాజ్యం అంతటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగాడు ఆ బబులు రాజ్యం అంతా కూడా దానియలు పేరు చెప్తే గడగడ ఒడిగిపోయే పరిస్థితులకు వచ్చింది కారణం ఏంటో తెలుసా దేవుని పట్ల రాజీ పడనటువంటి గొప్ప సమర్పణ కలిగి ఉన్నాడు దాని ఎన్నో మాట ఏంటంటే పౌలు గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి పౌలు మరి కొత్త నిబంధనలో పదమూడు పదమూడు పత్రికలు రాశాడు దాదాపుగా పద్నాలుగు పదిహేను చర్చెస్ కట్టాడు మూడు సార్లు మిషనరీ యాత్రలు చేసి తిమోతి తీతు అపోల్లో బర్నబా అనే గొప్ప గొప్ప సేవకులను చర్చకు అందించినటువంటి గొప్ప నాయకుడిగా ఉన్నాడు ఈనాడు మనం కూడా పౌలు పత్రిక చదవకుండా 
మనం ఏ వాక్యం కూడా మాట్లాడుకోం ఏ ప్రసంగం కూడా మోదు అంత గొప్పగా పౌలు చర్చ్ హిస్టరీ మీద ప్రభావితం చూపగలిగాడు అంత గొప్పగా పౌలు సంఘ చరిత్రలో ప్రభావితం చూపగలిగాడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన క్రీస్తును మాదిరికరంగా తీసుకున్నాడు అందుకని మనం మొన్న కూడా ఆ క్రీస్తు పోలికలో మార్చబడ్డం గురించి మనము మాట్లాడుకున్నాం నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకుంటున్నట్లుగా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అని పౌలు పదే పదే మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనం చూసుకున్నాం కదా ఎవరైతే క్రీస్తును పోలి నడుచుకుంటారో వారికి తెలిసినా తెలియకపోయినా వారు అనేక మందికి మాదిరికరంగా ఉంటారు అలా లోయ ఈ మాట చాలా ప్రాముఖ్యం క్రీస్తును పోలి నడుచుకోవాలి క్రీస్తు రూపంలోనికి మార్చబడాలి క్రీస్తు లాగా మాట్లాడాడు క్రీస్తు మనస్తత్వం ఏంటి క్రీస్తు వ్యక్తిత్వం ఏంటి క్రీస్తు యొక్క తగ్గింపు ఏంటి ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం అవన్నీ కూడా మనము మాదిరికరంగా తీసుకుని జీవించగలిగితే మనకు తెలియకుండానే అనేక మంది జీవితాలను మనం ప్రభావితం చేయగలుగుతాం కదా ఒక న్యూస్ కూడా ఉంది కదా ఇప్పటి వరకు చరిత్రను గొప్పగా ప్రభావితం చేసిన వారిలో మొట్టమొదటిగా ఉంది యేసు ప్రభువారు కదా యేసు ప్రభువారు అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అలాగే నెపోలియన్ మహాత్మా గాంధీ వీళ్ళందరి పేర్లు మనకు తెలుసు ఒక పది మందిని తీసుకుంటే ఆ పది మందిలో సోఫార్ అనే హ్యూమన్ హిస్టరీలో యేసు ప్రభు వారే లోకాన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అంత గొప్ప వ్యక్తిని మనం ప్రభావితం చేయబెడితే మనం అనేక మందిని ప్రభావితం చేయగలుగుతాం దేవుని స్తోత్రం కలిగిన గాక అలా లూయ కాబట్టి మనలో ఏదైనా మంచితనం ఉందంటే మనలో ఏదైనా గొప్పతనం ఉందంటే మనలో ఏదైనా గూడ్ అనేది కనబడుతుందంటే అది దేవునికి చెందింది కాబట్టి మనం ఇంకా దేవునిలో ఎదుగుతూ క్రీస్తుని మాదిరికరంగా తీసుకుని అనేక మందికి మాదిరికరంగా మనం ఉండాలి అనేక మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలని ప్రభు పేరట నేను మనం చేస్తున్నాను మూడవ వ్యక్తి ఎవరంటే యోసేపు కదా మూడవ వ్యక్తి యోసేపు యోసేపు లో మనం నేర్చుకునేటువంటి ఆ ప్రభావితం చేసే గొప్ప క్వాలిటీ ఏంటంటే యు వర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ సఫరింగ్స్ తాను పొందిన శ్రమలలో కూడా ఆయన విజయవంతమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు ఎంతగా విజయవంతమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాడంటే ఒక బానిసగా వెళ్ళి ఆ దేశానికి గవర్నర్ గా ఆయన ఆయన ఎదగలిగాడు భయంకరమైన శ్రమలు అన్నిట్లో కూడా మెంటల్ గా స్పిరిచువల్ గా ఫిజికల్ గా తాను పొందిన శ్రమలన్నిట్లో కూడా ఆయన తట్టుకోగలిగాడు కాబట్టి ఆయన ఒక సక్సెస్ఫుల్ గా ఈరోజు మనందరికి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నాడు ఆయన జీవితాన్ని బట్టి మనం ప్రభావితం చేయబడుతున్నాం ఒకవేళ మీరు నన్ను మీ బైబిల్లో మీకు ఫేవరెట్ పర్సనాలిటీ ఎవరు అని నన్ను అడిగితే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను బైబిల్లో నా ఫేవరెట్ పర్సనాలిటీ జోసెఫ్ జోసెఫ్ పాప నుంచి పారిపోయాడు క్రమలను సహించి క్రమలను ఓర్చుకుని నిలబడ్డాడు కాబట్టి అనేక మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు మహాత్మా గాంధీ గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఆయన ఎంత గొప్ప శ్రమలను ఎదుర్కోగలిగాడు మదర్ తిరిగిస్తా మనం జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయగలుగుతుందంటే మదర్ తెరీసా ఎన్ని శ్రమలు ఓర్చుకోగలిగింది అనేక మందిని ప్రభావితం చేసే వారి జీవిత గాథల్లో గొప్ప గొప్ప విషాగాధ విషాద విషాదాలు కూడా నిలబ ఉంటాయి కదా మనం వాటన్నిటి తట్టుకోగలిగితేనే అనేక మందిని మనము ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాం ప్రభావితం చేయగలుగుతాం నాలుగు రూతుని మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు రూతు గురించి అద్భుతమైన మాట రాయబడిన మాట ఏంటంటే రూతు మునుపటి ప్రవర్తన కంటే ఇప్పటి ప్రవర్తన మరీ ఎక్కువైందంట రూతు గురించి మీకు తెలుసు మోయాబిరాలైనటువంటి ఒక కన్యాశ్రీ ఈ నయోమి కుటుంబము మరి మోయాబి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ భర్తను కోల్పోయింది మామను కోల్పోయింది అతతో కలిసి బెత్తలహేమ్ తిరిగి వచ్చింది బెత్తలహేము తిరిగి వచ్చిన తర్వాత జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే తన భవిష్యత్తు ఏంటో తెలియని అయోమయంలో ఉంది అనిశ్చిత పరిస్థితిలో ఉంది అత్త ఏమో బయటకు పోయి పని చేయని స్థితిలో ఉంది బయటకు పోతే ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా ఉమ్మేస్తున్నారు ఈ సమయంలో ధైర్యం కలిగినటువంటి స్త్రీగా రూతు నిలబడగలిగింది అంతేకాకుండా భర్త లేడులే అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించలేడు నా ప్రక్కన ఎవరు లేరు నన్ను చూడట్లేదు అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా తన ప్రవర్తనను తన సత్ప్రవర్తను పోగొట్టుకోలేదు ఆమె అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే రూతు గ్రంథంలో మునుపటి ప్రవర్తన కంటే ఇప్పటి ప్రవర్తన మరీ ఎక్కువైందంట ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన మాట అంటే చెప్పుకోవాల్సిన మాట ఏంటంటే క్యారెక్టర్ మిడ్స్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ అనిశ్చితలో కూడా భవిష్యత్తు తెలియని పరిస్థితుల్లో కూడా గమ్యం తెలియని పరిస్థితుల్లో కూడా తన ప్రవర్తన కాపాడుకుంది ఆ ప్రవర్తనే ఈనాడు రూతు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టు చేస్తాం కాబట్టి ప్రియ దేవని బిడ్డారా మనం ఇతరుల చేత ప్రభావితం చేయబడుతున్నామా ఇతరుల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నామా అని ఆలోచించుకోవాలి దేవుణ్ణి గణపరచడం అంటే కేవలం ఆరాధన చేయడం మాత్రమే కాదు దేవుని ఆరాధించడం అంటే కేవలం స్వార్థ ప్రకటించడమే కాదు 
దేవుని స్వార్థ ప్రకటించడం అంటే కేవలము మైక్స్ పట్టుకుంటున్న ప్రసంగాలు చేయడమే కాదు నీ విధానాలను బట్టి నీ భక్తిని బట్టి నీ సాక్ష్యాన్ని బట్టి అనేక మందిని ప్రభావితం చేయటమే దేవుని స్వార్థ ప్రకటన సో ఈ లోకములో దేవుడు మనకిచ్చిన మరొక గొప్ప అసైన్మెంట్ ఏంటంటే గాడ్ కాల్ యూ గాడ్ కాల్ మీ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద వరల్డ్ అరౌండ్ అస్ ఈ పాప పకిలమైనటువంటి ఈ లోకాన్ని ఉద్ధరించడానికి ప్రభావితం చేయడానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒక దానియలు వలె మా సమర్పణ కాసుకుందాం ఒక పౌలు వలె క్రీస్తును అనుకరించి నడుచుకుందాం అలాగే యోసెఫ్ వలె శ్రమలలో సైతము మనం నిలబడగలుగుదాం అలాగే రూతు వలె అనిశ్చిత పరిస్థితులలో కూడా ఆమె ప్రవర్తనను కాచుకుందాం కాబట్టి ఈ నలుగురు పేర్లు నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఈ నలుగురికి కూడా తెలియదు వాళ్ళు తర్వాత తరముల్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేశారు వాళ్ళు నలుగురు ఎప్పుడూ కూడా మేము ప్రభావితం చేయబడే వారంగా ఉండాలని అనుకోలేదు అందుకనే వాళ్ళు ప్రభావితం చేయబడ్డారు లూయా ఆ మాటలు మీకు అర్థం అవుతున్నాయా ఇతరులను ప్రభావితం చేయడానికి మాత్రమే మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉండొద్దు మొదట మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉంటే మనకు తెలియకుండానే ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో అనేక మంది జీవితాలను మనము ప్రభావితం చేయగలుగుతాం దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప అసైన్మెంట్ ఇది దైవికమైనటువంటి పరిచర్య దేవుడి మాటలను మన వినికిడిలో దీవించిన గాక ఆమె తల్లు వంచండి కళ్ళు మూసుకోనండి చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్రమైన మా ప్రియ తండ్రి ఎంతవరకు నీ అమూల్యమైన మాటలు వినే కృపను మాకు ఇచ్చినందుకే మీకు స్తోత్రాలు ఈ లోకంలో మీరు మాకు పెట్టిన మరొక అసైన్మెంట్ మరొక పనిని మేము ధ్యానించే కృపను ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రం ఆయన మేము ఈ లోకాన్ని ప్రభావితం చేసే వారంగా ఉండాలని మా భక్తి మా విశ్వాసము మా విలువలు మా అలవాట్లు మా అభిరుచులు సమస్తం అనేక మంది నీ వద్దకు నడిపించగలిగే ఉండాలని అనేక ఉదాహరణలతో మాకు బోధించిన విధానం కొరకే మీకు స్తోత్రాలు మమ్మల్ని ఉప్పుగా మీరు చేసినందుకే నీకు వందనాలు మమ్మల్ని జ్యోతుల వల్ల మీరు వెలిగించినందుకే మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి అనేక మంది ఇదిట మేము సారం కలిగిన వారంగా అనేక మందిని మేము వెలిగించే వారంగా ఉండాలని అయ్యా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా ప్రవర్తన మీరు కాపాడని నాయన మా నోటి మాట తీరును మీరు కాపాడని నాయన మా ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం నేర్పించండి దానియలు వలె ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ మేము కలిగి ఉన్న సమర్పణలో మేము నిలబడడానికి తగిన కృపణ అనుగ్రహించండి ప్రభువ అలాగే పౌలు వలె నిన్ను పోలి నడుచుకోవడానికి మాకు నేర్పించండి తండ్రి అలాగే ఆయన యోసేపు వలె శ్రమలను ఎదుర్కోగలిగిన శక్తిని మరి మాకు అనుగ్రహించండి రూతు వలె గమ్యం తెలియని పరిస్థితుల్లో కూడా ఒంటరితనంలో కూడా మా ప్రవర్తన మేము కాచుకోవడానికి సహాయం చేయండి వాళ్ళ వందనాలు ఇదిగో తండ్రి ఈ కార్యక్రమంలో దూర ప్రాంతం నుంచి సమీప ప్రాంతాల నుంచి పాల్గొన్న మా ప్రియులందరినీ మీరు దీవించండి నాయన ఆస్వాదించండి వారి కుటుంబాలు ఉన్న ప్రతి అవసరతలు మీరు తీర్చండి ఈ కాపుదల వాడి గురారాల చుట్టూ మీరు అనుగ్రహించండి ప్రతి అవసరతలు మీరు తీర్చండి సమాధానంతో సంతోషముతో ఈ లాక్డౌన్ సమయాన్ని గడపడానికి తగిన సహాయం చేయండి కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా ఈ సన్నిధిలో ఎదగడానికి మాకున్న లోపాలు సరి చేసుకుని ఈ లాక్డౌన్ అయ్యే సమయంలో మేము మరింత ఎక్కువగా శుద్ధీకరించబడి ఆయన మేము ముందుకు రావడానికి తగిన సహాయం చేయండి ఆ దేశ పరిస్థితి నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడు అయిన క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసము సమాధానం సన్నిధి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం మనందరికీ తోడైనగాక ఆమెన్